वेलकम बैक अब पार्ट टू की तरफ इंटर करते पार्ट वन में आप सभी ने मेरे साथ सीखा व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉइंट फॉलोड बाय अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज अ सेगमेंट फिर आपने सीखा रे और फिर लाइन अब इसमें और चार नए कांसेप्ट्स हैं हमें वो सीखना है दे आर एज फॉलो कोलिनियर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस तो एक एक करके हेडिंग वाइज हम चलते हैं क्लास What do you mean by collinear points? अगर आप collinear points का simple सा definition देखते हैं, तो इसको आपको दो part में divide करना पड़ेगा. Co means together, linear means straight. Co means together, linear means straight. तो simple सा definition बनता है. When three or more than three points falls on the same line. They all are said to be collinear points. जब तीन या तीन से ज़्यादा point एक ही सीधी line में आ जाए और एक भी point line के ऊपर या line के नीचे नहीं होना चाहिए. All should be on a straight line. एक सीधी single line पे आना चाहिए. Then all the points are said to be collinear points. Co means together. लीनियर मीन स्ट्रेट जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पांच पॉइंट्स हैं और पांचों के पांचों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है ना कोई पॉइंट ऊपर ना ही को, कोई पॉइंट नीचे है लुक एट द पॉइंट नॉट द अल्फाबेट आप सोचोगे सर ए बी सी डी ई को नीचे ही है ना पॉइंट ए बी सी डी ई अल्फाबेट्स है पॉइंट देखना है सेकेंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अब जिसके आगे नॉन लग गया तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि लाइक दैट पॉइंट्स या पर्टिकुलर वो चीज नहीं होने वाली है सो द डेफिनेशन इज अंडरस्टूड जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते या उसको इंग्लिश में हम बोले तो वेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट डो नॉट फॉल ऑन द सेम लाइन एक लाइन में उन्हें लाना इम्पॉसिबल है या उन सभी पॉइंट्स को पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाना इम्पॉसिबल है दैट बिकम्स योर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नॉन मतलब नहीं को मीन्स टुगेदर लीनियर मीन्स स्ट्रेट यानी वो साथ में एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकते लाइक इन द एग्जाम्पल ए बी सी डी These are the four points. They all are in a straight line. But आप C को देखोगे, C के साथ अगर मैं line draw करूँगा, तो वो कैसा लगेगा? A, A से B, फिर C, फिर D, फिर E. ये कोई line होगी? नहीं होगी. तो the concept says when three or more than three points do not fall on the same line. कोई भी एक पॉइंट भी अगर बाहर चला गया तो आप इन सभी पॉइंट्स को क्या बोल दोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मीन्स टूगेदर लीनियर मीन्स स्ट्रेट नॉन मीन्स नहीं नहीं हो सकता नो इट्स नॉट पॉसिबल अब आगे चलते हैं और देखते हैं पैरेलल लाइंस को क्लास आपने कभी भी स्केल के दो एंड्स को देखा है साइड्स को एक जगह सेंटीमीटर होता है एक जगह इंच होता है क्या ये दोनों कभी मीट होते हैं एक दूसरे को कभी नहीं होते ये सॉल्व करो नेक्स्ट आपने पिलर देखा होगा चलिए पिलर को जाने दीजिए आपके सामने बोर्ड है राइट नाउ दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते ये एक दूसरे के आमने सामने Like the two legs, हमारे जो दो पैर होते हैं ये एक दूसरे को पैरेलल हैं क्या कभी एक दूसरे के साथ क्रॉस करके चलते हैं क्या कभी नहीं चलते तो पैरेलल का सिंपल सा मीनिंग क्या बनता है when two or more than two lines do not intersect intersect का सिंपल सा मीनिंग होता है कट या मीट अब जैसे कि ये फिंगर्स हैं ये पैरेलल हैं लेकिन जैसे मैं इन्हें ऐसा क्रॉस कर देता हूं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग सो नेक्स्ट दे से वेन टू और मोर देन टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट 
ईच अदर तो सभी लाइंस को हम क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस का सिंबल है ये ये दिखने में आपको 11 जैसा दिखता होगा बट ये 11 नहीं है ये आपको समझा रहा है कि लाइंस को ऐसा ही होना है दे शुड नॉट मीट इंटरसेक्ट कट दे शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस जैसे कि लाइन एल लाइन एम एंड लाइन एम ये तीनों लाइन स्ट्रेट है कोई भी एक दूसरे को मीट कट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अब इसी से आगे है आपका नेक्स्ट एथ पॉइंट दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस नो व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपल सी बात है इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट या मीट तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी मतलब क्या होगा कट या मीट तो डेफिनेशन इज क्लियर डेफिनेशन क्या है व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर कट ईच अदर मीट ईच अदर देन ऑल द लाइंस आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो लाइन एल लाइन एम और लाइन एन ये तीनों लाइन इस फिगर के अंदर आप मीट करते हुए देख रहे हो और एक बात हमेशा याद रखना क्लास हमारी बहुत गलती आ जाती है जैसे मैंने भी आपको वीडियो में क्या बोल दिया हम डायग्राम में देखते हैं डायग्राम्स साइंस या ज्योग्राफी में होते हैं ज्योमेट्री के अंदर खाली फिगर होता है फिगर ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम्स नहीं होते तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम और आप जैसे कि मैंने तो बाय मिस्टेक बोल दिया बट फिर मुझे रिकॉल हो गया आप लोग भी इस चीज को इंप्रूवाइज करें हम कंपास को कंपास बोलेंगे राउंडर नहीं बोलेंगे प्रोट्रैक्टर को प्रोट्रैक्टर ही बोलेंगे डी नहीं बोलेंगे और कोई भी ज्योमेट्री का एक्स वाई जेड फिगर होता है डायग्राम में पार्ट थ्री ऑफ द लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करें टिल देन थैंक